हेलो 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 गुड नाइट हेलो गुड इवनिंग गुड इवनिंग हाउ आर यू ya vamos a comenzar solo vamos a esperar que se unan todos los demás hello hello are you the new teacher yes for principiantes 2 módulo 2 yes sí que este Correct. Yo tuve problemas con la documentación y hasta ahora, <coughs> perdón, ah, okay. hasta ahora me he agregado, entonces realmente soy nuevo. Ah, vaya, no hay ningún problema, ah, mucho gusto. Sí, pleased to meet you. Nice to meet you too. Sí, yo voy a ser la facilitator para este módulo. Mi nombre es Alejandra Cardoza. Eh, no sé si ya se unió al grupo de WhatsApp. Eh, fíjese que todavía no, porque como le ah, digo, estaba, estaba, estaba ausente por la sí. información que había tenido, ¿verdad? No hay ningún problema. Ahorita sí si está. Igualmente creo que se la mandaron al correo, pero se lo voy a poner aquí en el chat. Por si se quiere unir ahorita. ¿Sí? Porque yo les estoy mandando por ahí también información como vocabularios extendidos para que ustedes practiquen ah, sobre el tema. El sí. tema que estuvimos viendo ayer fue el transportation vocabulary no sé si ya se pudo meter a la plataforma un poquito a ver eh, no he logrado entrar todavía fíjate porque la información me la mandaron al teléfono entonces a mi correo ah, okay. en, en la compu no podía ingresar entonces ese era el inconveniente que tenía entiendo no hay ningún problema sí. igual vamos lo que podemos hacer es siempre vamos a hacer como un pequeño resumen de lo que vimos ayer para ponerlo al día bueno gracias muy amable of course, I'm here to help you, okay? Okay. Aquí está el link. Excuse me, could you repeat your name, please? Of course, my name's Alejandra. Alejandra, okay. Okay. Your, your, your full name? My name's Alejandra Cardoza. With, with, uh, S or with a Z, with a Z, Z. as in okay. zebra. Yeah. Okay. Thank you. You're very kind. Thank you for asking. And I just uh, pasted the link. Te puse el link en el en la cajita del chat. Gracias. Of course. Good night, Alejandra, Mario, Rita. Good night. Good night. How are you? I'm good, thank you. How are you? Fine. That's good to hear. Vamos a esperar a que se unan todos los demás para comenzar en un ratito. En lo que esperamos que se unan todos los demás. Igualmente, si quieren traer agüita, cafecito, no hay ningún problema. You can have your snack. That's okay by me. Ya nos están, nos están uniendo todos los demás. Néstor, buenas noches. Christian, buenas noches. Good evening, teacher. Good evening, guys. Good evening, Ale. Hi, Ale. Good evening. Veronica just joined. Karen just joined. Good night, girls. How are we doing? 
Hi. Good night. Hi. Very good. Hey, that's nice to hear. <laughs> that's really good to hear. Después de un día de trabajo, after a long day of work. All right, estamos ocho cero un minutos. Okay, so, uh, all right guys, so what we're gonna do today, estamos en nuestro segundo día de este módulo de principiantes dos, beginners two. And what we're gonna do para comenzar es, primero quiero preguntarles si ha quedado alguna duda de lo que vimos ayer, el día de ayer, estuvimos viendo vocabulary about transportation y estuvimos viendo uh, statements con el present tense, uh, es decir, oraciones en el tiempo presente. Quiero saber si tenemos alguna pregunta sobre estos temas antes de que avancemos al día de hoy que vamos a ver las statements siempre en tiempo presente pero con irregular verbs. Obvio, yo claro que les voy a explicar un poquito cuál es la diferencia entre los regular y los irregular verbs. Y también vamos a aprender a formular preguntas. Entonces, ¿alguna pregunta sobre lo que vimos ayer antes de que comencemos? Si no, solo díganme all clear, todo bien, all good, everything's okay. Todo bien. Super. Okay. Todo bien, Alejandra. Super. How do you say todo bien? Uh, you can say all good, todo bien, literalmente all good. Um, okay. all, all clear, todo claro. It's okay. okay thank you. Bien. Many ways to say the same thing. Yeah. Varias, cosas, varias formas de decir lo mismo. Ah, veamos, ya se están uniendo más personas. Abner, Briselda, Briselda Castro, Briselda Aguilar. Good night. Marlon, good night, Marlon. All right, so. I'm going to present to you guys a list of regular and irregular verbs. So, claro que mi punto no es que ustedes se aprendan en su totalidad y estén pensando, como les dije ayer, estén pensando, este verbo es regular o es irregular, no, para nada. Al contrario, mi punto es de que, veamos, pueden ver esta lista. Yes, yes. Awesome, great. Thank you. Entonces, mi idea es de que ustedes eh, sepan cómo funcionan los verbos, más que estar pensando uh, cuál es el verbo regular, cuál es el verbo irregular. Mi idea, así como se los dice la plataforma, es que sepan cómo ocuparlo y cómo formularlo. Entonces, antes de que veamos el contenido que nos da la plataforma, Veamos entonces algunos ejemplos de verbos regulares y de verbos irregulares. Regular and irregular verbs. Um, ¿Cuáles son, cuál, o cuál es la manera más fácil que encuentro yo de saber cuáles son los verbos regulares y los verbos irregulares? Este es como un pequeño trick que me ayudó a mí cuando yo estaba aprendiendo. Um, la información en la plataforma, como la podemos ver, es más, veámosla en este momento. Veámosla, la tenemos por aquí. Les voy a mostrar esto que dice la plataforma. Ustedes cuando vean este contenido lo van a poder ver. Recordemos siempre avanzar con la plataforma, chicos. No se nos olvide. Ay, ya me está cargando. Eh, como les comenté, por medio de WhatsApp está teniendo un poco de problemas la plataforma. Eh, entonces, si este día o en estas horas no pueden entrar o les está sucediendo como a mí ahorita que... Eh, no nos está cargando, eh, no se asusten, es un problema en general que se está teniendo, ¿ok? Ok, ok. Y quiero ver, bueno, no me carga, entonces continuemos aquí. Lo, pero básicamente lo que dice la plataforma en su clase, cuando ustedes puedan verla, es que eh, 
los verbos regulares conforman la mayor parte de los verbos en inglés y las irregulares son una menor cantidad de verbos. Esto no tiene, um, pues sí, claro que sí tiene una explicación y un por qué ser, pero ya es meternos a, a la historia de la lengua, ¿verdad? Um, pero veamos qué tienen en, 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 en conjunto los verbos regulares que son diferentes de los irregulares. Viendo aquí, ¿pueden ver este cuadro? Yes. 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 Yeah? Awesome. Yes. Ok, great. So, uh, viendo aquí, ¿qué pueden ver de los verbos regulares, de los regular verbs, that's different, que es diferente, from the irregular verbs? Es el agregado la ED. Correcto. Sí. Eso, eso, es, eso es como lo principal que podemos ver, la diferencia principal, ¿verdad? que vemos así de un solo. Entonces, ¿y por qué es esto? Uh, cuando nos referimos entonces a los verbos regulares, hablamos, uh, en este momento estamos hablando solo sobre el presente. Pero para entender verbos regulares de irregulares, debemos mirar un poquito más allá al pasado uh, e incluso en el futuro. Pero veamos, tomemos de ejemplo el pasado. El verbo regular casi siempre, bueno, siempre, va a tener una letra E y una letra D al final para volverlo al pasado. Ejemplo, add, added, bake, baked, cheer, cheered, dance, danced, uh, enjoy, enjoyed, guess, guessed, introduce, introduced, uh, painted, painted, Aquí tendría que ser paint, I'm sorry. Paint, painted, uh, talk, talked, y así. En cambio, con los verbos irregulares, con los irregular verbs. I'm sorry, guys, there is a dog barking. Hay un perro, I'm sorry. No sé de quién será. Disculpe. Um, en cambio, con los irregular verbs podemos ver verbos como choose. El pasado es chose. Voy a poner aquí con un colorcito rojito. They draw, podemos ver que es drew, para forgive, vemos que es forgave, uh, para meet, conocer, vemos que es met, I met, I meet someone, and I met someone. Um, but let's go back to, uh, to the idea, right? Esa es la principal diferencia de cómo podemos ubicar verbos regulares de los irregulares pensando en cómo se va a conjugar. Entonces, claramente la gran mayoría de los verbos son eh, regulares. Pero también tenemos que saber cuáles son los irregulares, particularmente, y los que nos presenta la plataforma de inglés corporativo son, eh, a, bueno, go, have, y ¿cuál es la otra? ¿Alguien sabe? Que nos da la plataforma. Si lo han revisado. Eh, do. Do. Correcto. Estos son los tres que vamos a ver. Es más, pasémonos para acá. Ya me cargo. Le voy a compartir esta pantalla. ¿Pueden ver esta pantalla? Yes, teacher. Awesome. Yes. Thank you. Entonces, aquí podemos ver los, eh, los irregular verbs que nos da la plataforma. ¿Por qué nos los da la plataforma? ¿Por qué have, do y go? ¿Por qué creen que son esos? Como los principales que nos dice la plataforma, estos los tenés que aprender. I don't know. Uh, that's, a, that's a good answer. Me interesa que platiquemos. ¿sabes? E incluso si me dicen, no sé, es chidísimo. I don't know, that's good. Because I'm going to explain it to you, ¿ok? Entonces, la razón por la que la, para la plataforma es tan importante y realmente son los primeros verbos irregulares que uno aprende a usar es porque son los que usamos todo el tiempo. Um, yo tengo, yo hago, yo voy. Si uno se pone a pensar cuando está hablando en español, es lo que más ocupa, incluso igualmente cuando vaya a hablar en inglés. Entonces, si yo quiero decir, yo tengo... 
um, yo tengo una taza, I have a, I have a mug, I have a cup. Ah, vaya, miren, ese va a ser el, el fact del día, el dato del día. Um, ese va a ser el dato del día. Um, usualmente nosotros um, vemos uh, cup, ¿verdad? Uh, pero realmente casi siempre en Estados Unidos y en, bueno, casi todos los países donde hablan inglés, a las tazas donde tomamos um, como café, cosas calientes, té, se le, les dicen mug, casi siempre, M-U-G. That's mm -hmm. just un dato para este día. Ok, thank you. Mm -hmm. um, entonces, I have a cup, I have a mug, I have a book. Uh, those are all present tense sentences. Oraciones en el presente usando un verbo irregular, have. También podemos decir do. I do. Uh, you do. Uh, I do my homework, por ejemplo. You do uh, your chores. Your chores. Sabemos que son chores. Tareas. Correcto, correcto. Se le llaman chores a las tareas del hogar. Entonces, you do your chores. Y go. I go to the park. Uh, you go to the mall. ¿En dónde cambia aquí? Cambia con he, she, and it. La tercera persona. ¿Cómo va a cambiar? Les vamos a hacer, vamos a poner aquí. Veamos la whiteboard. Ok. ¿Vemos la whiteboard? Sí. Yes. Oh. Yeah. Yes. Oh, cool, cool. Entonces, uh, no sé si pudieron encontrar. No, no, no. ¿Saben qué? Lo que vamos a hacer, vamos a desactivar las, eh, los micrófonos y ahorita vamos a conjugar para el verbo irregular have. Y entonces ustedes me van a decir. I, y ustedes me van a decir si es have, si es has, si que es. Entonces, I. I have. Correcto. You. You have. Correcto. Todos pueden, no se peleen. Um, <laughs> she. She has. Has. Correcto, has. It. Has. Have. They. They have. They have. We, we have, we have, correcto, he, has, has, he has, amazing, thank you. Entonces esto es la, la conjugación para eh, verbo irregular, have, ¿por qué? Porque el pasado de have no es have, ¿verdad? Va a ser siempre... No. Por ejemplo, para I, ¿alguien sabe? I had. Correcto, I had. Y así sucesivamente con el demás. You had, she had, uh, it had, they had, etcétera, etcétera. Eso es para el pasado. Eso es para el pasado, correcto. Lo vamos a ver más adelante. Pero en ese momento, el pasado. Sí. Bueno, claro que sí, miren, se los puedo poner porque no nos vamos a adelantar un poquito. Entonces, para el pasado de este verbo, si lo queremos conjugar es I, I have, sería I had. Ah, ok. Ok, you had. Of course. Este es el pasado. Claro que no vamos a decir tampoco. Eh, es esto, ¿verdad? Solo porque esto es la configuración, la, la conjugación. Esto no, 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 no. A ver. ¿Qué le dice? Esto no. Pero lo que me interesa ahorita es de que sepamos por qué son irregulares y por qué son regulares. Es por la terminación. Entonces, ¿cuál es el siguiente? El siguiente que podemos ver. Uh, aquí está. 
para do. Otra persona que me diga para do, vamos a hacer. I. Do. I do. Uh -huh. You. Do. She do. do. Correcto. She. She does. She does. does. He. Does. 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 They. They do. Do. They do. Do. Correcto. We. We do. Do. And it. Does. 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 Entonces, claramente podemos ver que para he, she, e it, que son las terceras personas, es cuando cambia realmente. Eso lo podemos recordar siempre. Y para el último verbo que es go, seguimos la misma regla. Solo que para go no vamos a decir, bueno, vamos a decir I go, you go. Y para she? It goes. Goes. Goes, correcto. And how do you spell that? G O E S. Correcto. And same goes for he and it. Y lo mismo. Aquí, it goes for we and they. They go, we go, you go, I go. She, he, it goes. Porque they do it. Entonces, ¿comprendemos cuál es la diferencia entre los verbos regulares y los irregulares? Yes. Ok, cool. Veamos, les voy a compartir nuevamente esto. Aquí estamos. And vamos a hacer el ejercicio de ayer con estas oraciones. Vamos a escoger a alguien al azar para que me diga estas oraciones que nos está dando la plataforma. Las vamos a decir en inglés usando el simple present statement con los verbos irregulares. Que ya dijimos cuáles son los verbos que estamos trabajando. Have, do, and go. Entonces, vamos a ver. A alguien al azar. Um, Verónica. ¿Sí? Hola. Sí. ¿Me puedes decir, por favor, this sentence? Yo tengo una bicicleta. I have a bike. A bike, correcto. I have a bike. En el presente, correcto. Veamos. Uh, Mario. Mario, ¿me puede decir a la siguiente? Mi padre tiene un carro. My father has a car. Has a car, correcto. My father has a car. Veamos. Alejandra Ayala. Alejandra Ayala. Ya no la veo. Ok. Alejandra. Alejandra Beatriz. No. Hi, can you tell me this sentence? Nosotros hacemos nuestra tarea todos los días. Salió larga, pero you can do it, you can do it. Vamos a intentarlo. Of course. Eh, nosotros sería we, uh -huh. eh, we have. Eh, hacemos de hacer. Uh, ah, no es tener, ¿verdad? Uh -huh. Este sería we do. We do, correcto. Uh -huh. We do all. Correcto, are. Eh, uy, eh, tarea, how do you say? Homework. 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 Every day. Every day, correcto. We do our homework every day. Homework, aquí está. We do our homework every day. Eso es, eso es buenísimo, las palabras que no vayan sabiendo, aunque, algún, para, aunque algunos otros las sepamos, quizás así vamos a ir descubriendo palabras. Siempre que no sepan una palabra, o incluso al principio de la clase o la mitad de la clase, ustedes me pueden decir, 
uh, uh, hey, I, uh, yo vi esta palabra hoy en una película y no sabía qué era y no la encontré, me pueden decir y yo les digo. O, o les voy a intentar decir para que vayamos descubriendo vocabulario también. Veamos. Um, Néstor, can you tell me the next sentence? Which is, um, mi madre hace bastantes tareas en casa. And my mother do is a lot of homework. Is it correct? No. Uh, my mother. My, my uh -huh. mother does. Does. Uh huh. Uh, does a lot of homework. Yes. Uh, but, uh, cuando estamos hablando de tareas de la casa, de digamos. Tareas en la casa nos referimos a estar haciendo um, labores, ¿verdad? Entonces, homework, uh, homework is solely uh, uh, or only, it's only for when you're talking about um, studying. Entonces, por ejemplo, yo les puedo dejar homework para que hagan tarea. Uh, o en la universidad dejan tarea o en los colegios les dejan tareas a los niños. Uh, y los, en las tareas de la casa se les dice chores. Entonces... Eh, pero súper bien el uso de eh, los irregular verbs, Nestor. Thank you, thank you, okay. Um, so that Good it... evening, Hi, Cecilia. Sí. Good evening. Yo acabo de entrar porque vine tarde del trabajo. That's okay, no problem. Thank you for joining us. Estamos hablando sobre el, los simple present statements con irregular verbs esta vez. Ayer hablamos con los verbos irregulares y hoy estamos hablando con los verbos irregulares. Uh, ah, es, okay. En específico, estamos hablando de los verbos have, do y go. Ahorita estábamos viendo una sentence que nos estaba ayudando Néstor. La sentence es, mi madre hace bastantes tareas en casa. Las tareas que son del hogar se llaman chores y las tareas que son como académicas si les decimos homework, ¿verdad? Entonces... Ah, okay. Sí. Thank you. Of course. Entonces, hoy sí, hagamos la review de esta sentence. My mother, or my mom, that's fine. Um, does, uh, para bastantes, podemos decir a lot, es correcto. Uh, my mom, or my mother, does a lot of chores at home. At home. Uh, or my mother, or my mom, does many chores at home. At home, no in home, ni on home. Sabemos por qué, ¿verdad? Sabemos por qué decimos at home y no in home o on home. No teacher. Una preposición. No teacher. No. A preposición. Correcto, es una preposición. Of place. Pero, That's correct. Pero cuando se usa. Correcto. Eh, o sea, cuando es una cosa o, o no sé. Ajá, aquí vamos. Ok. Um, quiero ver cómo se los veo. Um, This marker, this marker is on my hand, on, mm -hmm. on top of, on top, encima de. Encima. Uh -huh. uh, this marker is in the container, in the container. Y mm -hmm. at lo ocupamos para lugares físicos como home, Uh, centro comercial, mall, I'm at the mall, um, at the party, um, uh, at the work, at work, exactly, mm, at this building, it has 20 floors, um, so it's an actual place. Um, I don't know. No, no es que yo no pueda decir, porque sí puedo decir, I'm in a store, por ejemplo, estoy en una tienda, I'm in a store, pero you're within the store and that's how you say it at home 
uh, decimos at home porque it's a place, como es un, it's the concept of your home, your house. Um, y si decimos in home, estamos diciendo que está en medio de las paredes, como within it. ¿Sí me explico? Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Entonces, así lo ocupamos. On, encima de, in, está dentro de. Like, actually, dentro de. Y um, at lo usamos para lugares. Ok. Thank you. Of course. Ahora, veamos. Siguiente. Vamos, William. Sí. Sí, me puede decir, William, por favor, this sentence, uh, mis padres van a trabajar en bus. Uh, my parents mm -hmm. go, go work on the, in, in bus. That's good, that's good. Thank you. Thank you, William. Uh, okay, maybe this is another tricky thing. Tal vez esto es otra cosa que sea un poco tricky. Uh, siempre que decimos un transportation method, y quizás, en, quizás me faltó decirlo ayer, we, we say by. Uh, por ejemplo, para el bus, decimos by bus. As long as it's something that I'm not, right, that I'm not driving. Entonces, uh, I got there by bus, I got there by train, by subway. Um, by car. Yeah, you can say by car as well. Most of the time, though, uh, you're going to say, I drove here. Manejé hasta aquí. That's uh, usually how you're going to say it. Si, si alguien te pregunta, um, how did you get here? Como viniste aquí? How did you get here? Uh, you can ask, oh, I drove here. Manejé hasta aquí. Mm -hmm. Pero you can, you can say by car. That's, that's completely fine and that's correct. Good. That's good. Thank you. Okay, thank you, William. A ver. Veamos. Aquí están, le, seguimos viendo los ejemplos. Entonces, ahora lo que quiero que hagamos es en el chat, porque quería que lo hiciéramos en la whiteboard, pero creo que no todos pudimos encontrar la cosita para escribir. Entonces, en el chat, hágame todos, repito, una oración usando eh, cualquiera de estos tres verbos, ya sea con have, con do o con go, una oración cortita, en el present tense. Me lo ponen en el chat y lo vamos a review. Ok. I go to work, correcto. Thank you, Griselda. I have a blue bike, amazing, excellent. Perfect, I have a dog. Gold. I have a pencil, that's great, amazing. Okay, vamos a ver, somos 19, vamos a ver 19 respuestas en el chat. Llevo cuatro. We're all, we're all learning. Todos estamos aprendiendo. Don't be afraid like, to make a mistake. Porque para eso nos equivocamos. Para ya no volvernos. Para ya no volver a hacer. I have a cell phone. That's perfect. I go to the church. Excellent. Okay. Ah, y aparte de esto. This is, no es que esté incorrecto, digamos que gramaticalmente, pero lo vamos a ocupar como una learning opportunity, como una oportunidad para aprender, una learning opportunity. Uh, muy rara vez vamos a escuchar uh, que las personas digan, I go to the church. Uh, most people, casi siempre, bueno, realmente casi todos, uh, van a decir, I go to church. No to the church. Uh, yo sé que en español decimos vamos a la iglesia. Está la, está ahí el, el determinante. Pero eh, en inglés decimos I go to church. Eh, de la misma manera que I go to school. 
voy a la escuela, al colegio. I go, no, I go to the school. I go to school. Um, let's see. I go to to the theater. You do that. It's mostly, it's más que todo con cosas como bien gubernamentales o cosas así que no decimos o bien como instituciones que no le decimos el determinante. I go to church. I go to school. I go to court. Cuando van a corte, I go to court. No to the court. Um, sigamos viendo. I have a computer. Perfect. I go. Okay. Uh, okay. A milk car. En este caso, ¿por qué no decimos I go at work? Eh, si yo digo eh, eh, que sería I go to work, es porque no estoy ahí todavía. O sea, o, o es algo que yo hago, pero entonces yo voy al trabajo por bus. Yo voy en bus al trabajo. Entonces, si yo digo at, cuando yo digo at, es porque I'm there. Pues yo estoy ahí. I'm at my house. I'm at the park, pero I am there. Um, en este caso, I go to work. A mi car porque... Um, yo suelo ir así, ¿verdad? Yo, yo voy así. I go to, pero voy al trabajo. No, no estoy ya ahí. Uh -huh. Y veamos. By bus. Uh -huh. Ok. Uh, by, vea, que sería con, con Y. We're, we're fine. By, que we're going to put it right here. By bus. By bus. Si surge alguna duda en cualquier momento, recuerden que me pueden interrumpir. That's completely fine. Veamos. I go to the beach. Norma, that's perfect. Thank you. I do my homework. Perfect, Abner. I have... Ha ah, okay. Veronica. Okay, perfect. Okay. Um, I see what you're going for. Uh, I have hunger. Tengo hambre, right? Um, now, uh, alguien que me pueda decir uh, por qué no decimos I have hunger? ¿Y cuál es? Bueno, no es porque no decimos, sino que ¿cuál es la expresión más usada? I'm hungry. Hungry. I'm hungry. I'm Correcto. Hungry. Porque es un estado, es algo que yo, es un estado mío. I'm sad, estoy triste. Sí puedo decir, I have sadness. Pero si dices, tengo tristeza. Uh, es algo, es como una expresión teatral, si lo ponemos así, I have hunger. O oh, I'm famished, lo van a ver si les gusta leer o ver como obras, van a escuchar esa expresión alguna vez. I'm famished, famished es hambruna, extrema. Entonces, I'm famished, estoy este, como, ya, ¿cuál es la palabra en español de famished? Muerto de hambre. Mu Ajá, muerto de hambre, estoy muerto de hambre. Entonces, es, es un lenguaje bien dramático. La más común es decir, I am hungry, pero I congratulate you for using the irregular verb. Thank you, Veronica. And I have a new shirt, perfect, perfect, Amilcar. Um, I have a work in the downtown. Oh, oh that's another one. And downtown. Uh, not the downtown, downtown. I gotta go downtown. I have to go downtown later on. I bought this. Uh, I bought this downtown. Okay. I have to go downtown later. Perfect, Jessica. I have a, I have pet a beautiful. Uh, so that would be, um, I have, que, que, que tienes una, una mascota hermosa. Ceci? Sí, sí. Hola, Ceci. Hello, teacher. Hola, Ceci. Um, so, Hello. in your sentence, uh, escucha. sí, sí, le escucho. Eh, Yo sería. Le escucho a usted, no me escuchan. Me escuchan. Con el audio. Yes. No lo escucho. Ay, bueno. Yo no escucho. Bueno, lo voy a poner entonces aquí. Vamos pues, a ver. Hola. Sí, sí, ay, ¿cómo se lo pongo? Se lo voy a poner en el chat. Bueno, lo voy a poner aquí. Sí, sí. Si gusta, 
salga, Hello. y vuelva a entrar Hello. a la llamada. No me escucho. Bueno, pero igualmente, tomemos la oración. Eh, ¿Cómo sería esta oración con el orden correcto? ¿Alguien que sepa? Si estamos diciendo uh, que sonamos. Uh -huh. I have a beautiful pet. pet. Uh -huh. A beautiful pet, correcto. Porque siempre vamos a poner el adjetivo que describe la palabra antes. Entonces, I have a beautiful pet. That's correct. She has a watch. Perfect. I always go to buy every Sunday. A comprar. Vamos a decir. ¿Cómo vamos a decir? Yo voy de compras. Shopping. shopping. Correcto. I always go shopping. Si voy a decir buy, tengo que decir qué voy a comprar. El buy casi no, no se usa solito. Entonces vamos a tener que decir I'm gonna buy um, what? Paper towels every day. Toallas. Toallas de cocina. Toallas de papel. I'm going to buy paper towels every Sunday. That's correct. Um, pero si vamos a decir comprar en general, I, I have, tenemos que decir, we have to say shopping. So I have to go shopping. Or I always go shopping every Sunday. De ahí. Veamos, Marlene. I have a blue dress. I go to the supermarket. Eso sí lleva di. The supermarket. I do exercises okay. every day. I have a blue dress. Amazing. Thank you. Those are all and, correct. And she has long hair and he has brown eyes. Perfect. Those are perfect as well. She has uh -huh. long hair. He has brown eyes. Perfect. Yes. Okay. In the supermarket. Right? I go to the supermarket. To the supermarket. Okay. Yeah. Perdón. ¿Sí? La palabra supermarket creo que no es muy común en Estados Unidos, sino que como que se usa más grocery store. But... Grocery store, y correcto. Y grocery store es el, um, el super selecto, como lo conocemos. Y también ellos suelen, bueno, si ustedes van a Estados Unidos, se van a dar cuenta que hay mucha gente que hace el super um, en CVS, que son como farmacias, que son, se llaman convenience stores, tiendas de conveniencia que ahora ya están viniendo aquí con esa tienda tipo Road Market, que se llama, ya la están poniendo bastante, Road Market. Así son la gran mayoría, ahí hacen la, las compras la gran mayoría de la gente, o en mega stores como Target, um, son tiendas ya tipo Walmart, o tiendas como Maxi Despensa, que venden hasta teles, aires acondicionados, o tipo Price Mart. Price Mart. Uh, como mm -hmm. price. Correcto, entonces... Um, Sí, en, uh, correcto. Casi no se dice supermarket. O, o alguien solo puede decir, I'm going to go to the store. Yeah, um, mm. En este caso se podría utilizar okay. solo market o, o obligatoriamente tienen que ir supermarket. A market, te van a preguntar, what would you market? Porque um, market is... Cercano. It's gonna be one of the one of two things. That's the farmers market. El mercado, como lo conocemos, de de, de, verdurelí, mm -hmm. de verdulería, es el farmers market. Mm. El farmers market. Se lo voy a poner aquí. Okay, thank you. Farmers market. Mut. Muchísimo más barato para comprar, por cierto. Cosas fresh, ¿verdad? Um, el farmer's market, um, pero aún así, ay no, cada aguacate, cinco dólares, pero bueno. Um, that's excessive, but it's true. Um, el farmer's market o oh, market, uh, de ahí se usa ya como término en economía. Ya casi no se ocupa, ya. Yeah. So that, that, that's going into a whole new different section that's not in this module, but yeah. Es como ya decir el mercado internacional, ahí sí ya se usa esa palabra. Ah, okay. 
Interesting. Um, the stock market, por ejemplo, el, el, la bolsa de valores, stock market. Awesome. Okay, let's continue. Um, I go to the park. Correcto, Veronica. She has long hair. He has brown eyes. Marilyn, correct. As we had said before. Y escucho entrecortado. Sé si puede salirse de la llamada y volver a entrar, porfa. A ver si sí me escucha. Porque los demás me escuchan, ¿verdad? Yes. Ok. Claro. Yes. yes. Sí. Awesome. Yes, teacher. Entonces, sentimos que estamos bien con los irregular verbs, con estos tres al menos. Yes. yes. Yo tenía una duda, teacher. Dígame. Eh, me, pues no me quedó muy claro eh, pues la oración que yo puse a Carl Hunger. Eh, no sé si me podría dar un ejemplo o escribirlo para que me quede claro, por favor. Sí, of course. Vaya. En el caso con, uh, cuando hablamos de necesidades básicas, como biológicas, comer, beber, vestirse, todas esas se usan con I am. Eh, porque son, um, ya es meternos, como les dije ya, al, al, al significado de la lengua, pero... I am hungry. Yo decimos en inglés estoy hambrienta. I am hungry. No, no como en español que decimos tengo hambre. Pero sí es, sí es eso mismo. Entonces, en lugar de decir I have hunger, vamos a decir I am hungry. Con el adjetivo hungry, de que tengo hambre, soy hambrienta. Es solo así como se... se, se se dice la expresión, por ejemplo, si yo dijera, tengo sed, no voy a decir, I have thirst, que es, que es sed, thirst, es correcto, y, y hunger es hambre, es correcto, pero decimos, I am hungry, y para tengo sed, alguien que me diga, ¿cómo lo diría? I am thirsty. I am thirsty. Correcto, I am thirsty. Eh, no sé si quedó claro, quedó, ¿se comprendió mejor esta vez? Yes. Ok. Thanks. okay. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta antes de que pasemos con las questions? No. ¿No? No. Teacher. ¿Sí? Hola, teacher. Yeah. Hola, Juan Carlos. Buenas noches. Pasé su inquiry, pasé su pregunta. Um, con nuestra coordinadora y me dijo que ella iba a averiguar, pero no me ha dicho nada aún hoy. No, 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 yo, yo sé, yo sé, sí, sí, está bien, está bien. Eh, con respecto a lo que I go to work, ¿Ya? Uh, ¿está bien o le falta algo como driver in car? Oh, that's a sentence by itself. Esa es una oración por su cuenta y está súper bien. I go to work, yo voy al trabajo. Si usted le quiere agregar eh, yo voy al trabajo manejando, Puede decir, I go to work uh, by car, I go to work driving, I drive to work. Yo manejo el trabajo, I drive to work. Uh, pero si solo dice, yo voy al trabajo, I go to work, y that's fine. Ok. Uh -huh. Thank you, teacher. Thank you. Of course. ¿Alguna otra preguntita? Estamos bien. Bye. Entonces, este es el knowledge check. Ya uh, después de hoy, en teoría, ya si ustedes gustan, podrían llegar hasta esta parte, incluso, de eh, llegar al knowledge check um, para, para, para su módulo, que ya sería el segundo knowledge check, me parece, hasta lo que hemos cubierto. Uh, que tienen aquí algunas preguntas. Y ustedes recuerden que pueden hacer la evaluación varias veces. Lo más importante es que vayan entendiendo por qué son las respuestas que van obteniendo. Y aquí pueden ir ustedes escogiendo las opciones. Uh, for, for example, with the conversation, you're, you're going to have to complete the sentences, the sentences and select the correct verb forms. Uh, my parents have has a house in the suburbs. Uh, it's, 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 mm -hmm. 
porque my parents son ellos. They, they have a house. Uh, my mom and dad, ellos. My mom and dad, ellos. Mi papá y mi papá, ellos. My parents, they, my parents. Uh, my brother, can he, my brother, él. Uh, he, him, I. His, Jane, his name is Jason. We, we, nosotros. And sometimes we, nosotros. Y así lo van a ir escogiendo según el tense, según el pronombre que se les dé para la persona que van a ocupar do, does, has, have, etc. Ahora sí, sigamos con las preguntas en los últimos minutitos que tenemos y lo vamos a continuar mañana igualmente. Entonces, uh, you will be able to form... Vale, ahora ya sabemos cuál es el presente simple, ya sabemos uh, cuáles son los verbos regulares, cuáles son los verbos irregulares, todo esto en el presente simple. ¿Qué vamos a cambiar? Por eso era tan importante que aprendiéramos cuál, para usar do y does, porque para las preguntas siempre los vamos a ocupar, aparte de las, um, de las WH questions, ¿verdad? que son what, why, how, when. Entonces, como pueden ver, vamos a ocupar siempre do, do you, does he, do I, uh, do they, eh, what time do you wake up, uh, did you, bueno, no, eso ya es pasado, do you usually have dinner, uh, do you like the color pink, entonces, vaya, vamos a hacer el mismo ejercicio, bueno, pero primero vamos a ver ¿Cuál va a ser la estructura? Para hacer una pregunta. Uh, si comenzamos las preguntas con una WH, que son what, when, how, what, when, how, why. Uy. Oh, I'm sorry. Okay, I'm here. Y... Why? Aquí estamos. Entonces vamos a preguntar. Por ejemplo. What, uh, what is your favorite color? O si lo hacemos, con, hagámoslas con las de do para practicarla. What do you like to eat? Por ejemplo, entonces vemos que la fórmula es la pregunta, el, el, la WH más do o does, dependiendo de a quién le estemos preguntando, y la pregunta, el verbo, o sea, la, el subject, el verbo, y el complemento. Entonces, así se ve todo complicado, pero la verdad es que solo nos tenemos que ubicar que este es el orden de dónde va a ir do, dónde va a ir does, y dónde va el verbo, para que tenga sentido la oración. Entonces, podemos ver en los ejemplos. Um, veamos... Que no me he leído... Uh, Abner. Sí. Me puede leer esta oración, este ejemplo que nos da el. Quiero ver. La, la primera. Ajá, esta. What time do you get up? Uh -huh. Esa es la pregunta. Sí, leamos, eh, leamos todas las de todas las de what. What time do you get up? Uh, what time does he have lunch? Correcto. Y when do you when when do they drive to work? To work. Thank you. Entonces, vemos. What la pregunta, ¿qué es que es lo que estamos preguntando? What time, a qué hora? 
y de, después vamos, what time do o does, en este caso decimos does porque estamos hablando de he. He, she, does. She does, he does, todos los demás son do. Y eight, it, she, he, does. Todos los demás son do. Entonces, what time does he have, aquí estamos he, el subject, have, el verbo en presente, porque estamos haciendo las preguntas en presente, y el complement, lunch. Nos está preguntando a qué hora almuerza él, a qué hora almuerza él. Y le voy a decir at one o'clock. Esa es otra cosa, siempre usamos at con las horas. At 1 p.m., at 5 a.m., at 3 p.m. No decimos, uh, uh, I wouldn't even know how to say it. Yeah. Uh, de otra manera, cuando decimos a la una o a las dos. Um, o no decimos solo la hora, one o two o three, at one, at two, at three. Entonces. Esa es la estructura. Vamos a decir la WH, qué es lo que estamos preguntando. En este, en, este, en este sentido, estamos preguntando: What time does he have lunch? What time do you get up? O en esta: When do they drive to work? ¿Cuándo viajan ellos? ¿Cuándo manejan ellos al trabajo? Todos los días, every day. ¿Y qué pasa si hacemos una pregunta que comience con do o con does? Do you get up early? Uh, does he have lunch at noon? Do they drive to work? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Eh, what time do you get up? Estamos haciendo una pregunta general. ¿verdad? Todas las todas las WH questions, what, when, how, why, son preguntas como bien generales. No sabemos ni tenemos como una idea de qué nos pueden responder. En cambio, para hacer una pregunta ya más específica, podemos usar eh, esta otra que es Do you get up early? Ya estamos preguntando, ¿te despertas temprano? Ya tenemos una idea de que nos van a decir, no, I get up late, como dice ahí. O, yes, I do. I get up early. Con las preguntas que, entonces, hagamos con las WH questions, what, when, how, why, nos van a dar una respuesta siempre. What time do you get up? A fuerza nos tienen que decir una hora. At 10 o'clock. Uh, what do you like to eat? A fuerza nos van a tener que decir what they like to eat. Uh, when do they drive to work? Nos van a tener que decir when they drive to work. En cambio, en estas otras preguntas, do they get up early? Aquí fácilmente me podría decir solo no, I don't. Y eso podría ser perfectamente solo la respuesta. Porque ya le estamos preguntando algo directamente. ¿Te despertas temprano? No, no, me, no. O me puede decir, no, I get up late. No, yo me despierto tarde. Y ya le podemos añadir más información. Esa es la diferencia entre estas dos. ¿Entendemos los dos tipos de preguntas? ¿Sí? Yes. Awesome. Ok. Cher, yo tengo una ¿Sí? pregunta. Dígame. O sea que cuando el uso del do o das son respuestas cortas. Pregunta con respuesta corta. No. Ah, lo, lo, puede, lo puede ocupar para respuesta corta, sí. Eh, no, no necesariamente, pero sí se puede ocupar así. Ah, okay. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Thank you. Of course. No, eh, nada es exclusivo. Es lo que quiero que me comprendan. Nos, no vamos a ocupar algo solo exclusivamente para una cosa. Okay. Pero sí es el uso más común. Teacher. Sí. Este, en la clase pasada nos enseñaron de que el do y el does es específicamente para la yes, no questions. Entonces quizás es como lo que ella... Ah, ok, ¿Tiene sí, para responder. Ajá, solo preguntas de sí y no. Y el, la WH nos enseñaron que es para cualquier cosa en general. Uh -huh. Pero el DA y el DUS, so, el DAS, tú, solo para sí y no. Para que para le preguntaran solo sí o no. Uh -huh. O sea, para formular preguntas donde solo haya respuestas de sí y no. Eh, ah, sí, correcto. Ajá. Ajá. Eh, y, 
mucho. Decir, y las otras son, perdón. ¿Sí? <risa> y las otras son para cuando quieres saber algo en general. Uh -huh. Son como preguntas totalmente abiertas. abiertas. Correcto, son preguntas abiertas. Eh, cuando hacemos una pregunta con do, no es que nos vayan a contestar solo sí o no. Nos van uh -huh. a contestar sí o no. Pero nos pueden decir más también. Por ejemplo, aquí esta persona le está preguntando. Do you get up early? Y esa persona le dice no. Y le pudo haber dicho solo no. ¿verdad? Pero le está diciendo no. I get up late. Está diciendo, le está dando más información. No, uh -huh. I don't wake up early. I wake up late. Eh, y en la vida real. Si yo le pregunto a un amigo mío que yo me encuentro, hey, do you, wake, do you wake up early in the morning? Y él me va a decir, no, you know, I, I can't do that. I can't do that. I can't wake up early. I just go to sleep very late at night. I'm very tired in the morning, so I can't do that. It's, so, yeah, te preso, um, eh, para que sepan eso. Eh, no, no, a eso me refiero, que no nos encasillemos en que va a ser así. Porque... En la vida real nadie nos va a decir, no, I do not. Como en un listening, ¿verdad? Ok, thank you. Así que sí, pero sí están en lo correcto. Cuando hacemos what, when, how, a eso me refiero. Les tienen que dar una respuesta de información. Con las okay. eh, de do o does, les pueden contestar solo sí o no, pero también les pueden contestar así como en este ejercicio. Por ejemplo, does he have lunch at noon? Les pueden decir no. He doesn't, ¿verdad? He does not or doesn't. O, así como les está contestando en el ejercicio, no. He eats lunch at one o'clock. Este, si ¿sí sabemos que es noon. Yes, teacher. Mediodía. Mediodía. Correcto, amazing. Cool. Excellent. Y para ellos eso es el mediodía, pues el mediodía, vea, o sea, um, aquí decimos mediodía como desde que son las once y media, desde que empieza a hacer calor hasta tipo dos de la tarde, tres de la tarde, que ya decimos ya de tarde, vea, está allá, ¿no? O sea, no, once cincuenta y nueve, doce cincuenta y nueve, la una ya no. Um, so, ya. Yeah. Bueno, ya estamos con las últimas, los últimos minutitos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Mañana vamos a continuar con estas preguntas y vamos a practicar. alguna pregunta ya sea de de las questions o de los irregular verbs o de cualquier cosa eh, teacher ¿Sí? eh, eh, hoy, eh, Juan Carlos ¿no? ¿Sí? eh, eh, siempre me he estado conectando unos minutitos tarde eh, siempre está pasando lista al inicio o no 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 se preocupen eh, uh -huh. Es bien importante que ustedes sepan que lo más importante siempre es su participación en la plataforma. Eh, es lo que más nos interesa para que también si ustedes avanzan, no hay ningún problema si se adelantan incluso y vienen y tienen preguntas sobre algo que ya más adelante con todo el gusto de los mundo, del mundo se los vamos a contestar y se los vamos a resolver. Um, así que no, no se preocupen, no no, no, nadie se va a molestar porque es, vengan unos minutitos, incluso yo entiendo que Um, pues yo también trabajo también aparte entiendo que a veces estamos venimos de otros sí. trabajos y así no se preocupe sí, la verdad que sí, sí, es. sí. sí yo le preguntaba porque como por la asistencia eh, decían antes del 80% o algo así no sé si será la misma situación hoy pues es muchísimo mejor si ustedes pueden estar presentes en todas las clases um, para que podamos trabajar todo lo del material y no haya ninguna duda Uh, pero, no, pero no va a suceder nada si ustedes vienen unos minutos tarde, no se preocupen. Ok, ok. Thank you, teacher. Thank you. Bueno, nos vamos a quedar entonces hasta aquí ahora. Muchísimas gracias. Y si tienen cualquier duda, igual me pueden preguntar por WhatsApp, yo lo puedo atender en cualquier momentito que tenga chance. Ok, thank you. Ok, thank you. See you tomorrow. Ok. Right. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, bye. Good night. Bye. Good night, teacher. Good night. Have a good night, guys. Good night.